সুধী দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা আগামী কিছুক্ষণ সময় সন্তান প্রতিপালন তথা প্যারেন্টিং নিয়ে আলোচনা করব বিশ্বের মানব সমাজের একেবারে সূচনা লগ্ন থেকে সন্তান প্রতিপালন অভিভাবক বাবা মার জন্য একটা একটা মৌলিক দায়িত্ব তা তারা পালন করে এসছেন কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা প্রযুক্তির সহজলভ্যতা আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্মিশ্রণের কারণে আজকের যুগে সন্তান প্রতিপালন একটা চ্যালেঞ্জিং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিটা বাবা মা এবং অভিভাবকদের জন্য এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে সন্তান প্রতিপালন এবং প্যারেন্টিং ব্যাপারে আমরা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ What is parenting in Islam? Parenting is the child rearing process of promoting and supporting the physical, emotional, social, moral and intellectual development of a child from infancy to adulthood so that he can perform his duties to himself, to his creator and to the society as well. Bangla Kolle Ortho Dhanai Shahoj Agong Sharol জন্ম মুহূর্ত থেকে সন্তানকে শারীরিক মানসিক সামাজিক নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা এবং যত্নের মাধ্যমে পূর্ণ বয়স্ক ও যোগ্য দায়িত্বশীল হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তার স্রষ্টা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোল হে মানুষ তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এর পরে এ দুজন থেকে বহু নর নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহকে ভয় করো যার নামে তোমরা পরস্পর থেকে অধিকার চেয়ে থাকো এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সাবধান হও নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে কড়া নজর রাখেন কোরআনে করিমে সোরা নেসার প্রথম আয়াত এটা এ আয়াতটা আমরা প্রায়ই তেলোয়াত করি শুনি জানি পড়ি এবং পড়াই এই আয়াতে যে তর্জমা করা হয়েছে এখানে আমি আপনাদের জন্য লাল রঙে কিছু অংশ কয়েকটা শব্দকে হাইলাইট করেছি এটা এই জন্য করেছি যে আমি চাই আপনারা দয়া করে এই দুটো জায়গায় বিশেষ করে মনোযোগ দেবেন আল্লাহ পাক একজন ব্যক্তি থেকে আমাদের পুরো মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ হজরত আদম আল্লাহ ইসলামের কথা বলছেন সেখান থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুইজন এখানে বোঝার বিষয় হচ্ছে যে মানব সমাজের প্রজনন প্রক্রিয়া চালু রাখতে একজন পুরুষ এবং একজন নারী দুজনের দরকার এবং এই দুজন থেকে আল্লাহ ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নরনার এবং আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন এই নর এবং নারী অর্থাৎ নারী পুরুষের এই সম্পর্কের পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে অধিকার দাবি করা পরস্পর পরস্পরের ক্ষেত্রে অধিকার পাওয়ার না পাওয়ার সীমা নির্ধারণ করা চাওয়া দেয়া নেয়া এসবের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এই অধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন ভয় করতে হবে অধিকার নেয়ার ক্ষেত্রে চাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন ভয় করতে হবে তেমনি নেয়ার ক্ষেত্রে বা দেয়ার ক্ষেত্রে ভয় করতে হবে এবং পরস্পরের এই যে অধিকার দেয়া নেয়ার যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি কখনোই আল্লাহর ভয় থেকে দূরে থাকবে না কারণ আল্লাহ আমাদের অর্থাৎ নারী পুরুষের এই সম্পর্কের ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের মতো এই সম্পর্কের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া নজর রাখেন রকিব এখানে রকিব বলা হচ্ছে কড়া নজর রাখেন এর পরের যে আয়াতটা যেটা আমরা শুনলাম এখানে আল্লাহ পাক বলছেন তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া যাতে তার কাছে শক্তি নিতে পারে অতপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল তখন সে গর্ভবতী হল অতি হালকা গর্ব সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকলো তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল 
তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকলো যিনি তাদের পালন করতে যে তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ ও ভালো দান করো তবে আমরা তোমার শুক্রিয়া আদায় করব এটা সুরা আরাফের একশো উন নম্বর আয়াত এই আয়াতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যারেন্টিং বোঝার জন্য এখানেও আমি কয়েকটা জায়গায় আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে লাল কালি দিয়ে হাইলাইট করেছি একই কথা এর আগের আয়াতে আমরা যেটা দেখেছি আল্লাহ পাক বলছেন সুরান নেসার প্রথম আয়াতে সেইটাই এসছে কিন্তু তারপরে আর একটা বিষয় এসছে যেখানে বলা হচ্ছে তোমরা যেন বিয়ের উদ্দেশ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য থেকে নারী পুরুষের যে যে জোড়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলছেন যেন তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের কাছে স্বস্তি পাওয়া এখন এটা আমাদের বোঝা দরকার এটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার বিয়ের উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক স্বস্তি দেয়া এবং নেয়া একে অপরকে স্বস্তি দেবে স্বস্তি নেবে একে অপরের কাছ থেকে অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হবে স্বস্তি পাওয়া এক দ্বিতীয় বিষয়টা যেটা আসছে অতপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল তখন সে গর্ভবতী হলো এটা চমৎকার একটা অভিধা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা মূল আরবিতে যখন যদি দেখি শব্দটা ব্যবহার করেছে তাগাসাহা এই তাগাসাহা আমাদের আমার বাড়ি কুষ্টিয়া কুষ্টিয়ার গ্রামাঞ্চলের দিকে আমি শুনেছি দেখি আগে এখনও মুরব্বীদের কাছে শোনা যায় একেবারে ঘন আমাবস্যার রাত্রে যেখানে চারিদিকে অন্ধকার সেখানে গ্রামাঞ্চলে এখনও বলা হয় গাসির রাত অর্থাৎ পুরো আকাশটা পুরো পৃথিবীটা অন্ধকারে ছাওয়া যেখানে আলো না চাঁদ আছে না তারা আছে কিচ্ছু নাই আলোর কোনো সূত্র নাই আলোর কোনো অব লেস মাত্র নাই আকাশে পুরো আকাশটা আধারে ছেয়ে আছে এমন অবস্থা বোঝা থেকে বলা হয় গাসির রাত তো তাগাসাহ এখানে পুরুষ এবং নারী যখন পরস্পর পরস্পরের কাছে আসলো পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করে ফেললো অর্থাৎ এই যে জোড়া বাঁধার পরে বিয়ে হওয়ার পরে নারী এবং পুরুষের নারীর চিন্তা চেতনায় পুরুষের চিন্তা চেতনায় স্বামীর চিন্তা চেতনায় স্ত্রী ছাড়া স্ত্রীর চিন্তা চেতনায় নারী ছাড়া পরস এই একে অপর ছাড়া আর কারো কোনো রকম চিন্তা চেতনা থাকবে না অর্থাৎ ভালোবাসার ক্ষেত্রে আর কোনো রকম কারো ঠাঁই থাকবে না একে অপরের মনোজগৎকে ভালোবাসা প্রেম মমতা দিয়ে পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে থাকবে এমন অবস্থায় অর্থাৎ পুরুষ এবং নারীর মেলামেশা হলো সেখানে গর্ভবতী হলো এই গর্ব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে আল্লাপাক হালকা গর্ব ও সব শব্দটা ব্যবহার করেছেন হাফিফা শব্দটা ব্যবহার করেছেন এবং এই হালকা গর্ব নিয়েই কিন্তু স্ত্রী চলাফেরা করতে থাকলো এরপরে যখন এই গর্ভটা অর্থাৎ তার গর্ভটা যখন গর্ভের ব্যক্তি সময়টা বেড়ে যেতে লাগলো পেটের বাচ্চার বোঝাটা ভারী হতে লাগলো এই এই সময় এসে আল্লাহ পাক বলছেন ফালাম্মা আফকালাত যখন ভারী হয়ে গেল এই যে আল্লাহ পাক প্রথমে হালকা গর্ভ বলেছেন এবং পরবর্তীতে এটাকে ভারী গল্প বলেছেন বা বোঝা স্ত্রীর জন্য বোঝা হয়ে গেছেন আল্লাহ যেখানে স্বীকার করছেন স্ত্রীর জন্য বোঝা এই বোঝা লাঘব করতে স্বামী এবং পরিবার সে স্ত্রী পরিবার হোক অথবা স্বামীর পরিবার হোক এই প্রত্যেকের যার যার অঙ্গন থেকে একটা দায়িত্ব যে রয়ে গেছে এই দায়িত্বকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এ হলো এক দ্বিতীয় বিষয় আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে সে স্বামী স্ত্রী শুধু স্ত্রী আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন তার আসন্ন বিপদ এটা তো একটা বিপজ্জনক স্ত্রীর জন্য বিপজ্জনক অবস্থা এই জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন বিষয়টা এমন নয় বরং উভয়ে আমরা এই আয়ের থেকে দেখি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং এই দোয়াটা কি বা পেটের বাচ্চার ছেলে হোক মেয়ে হোক আল্লাহ পাক যেন সুস্থ এবং কল্যাণকর ফল দান করেন অর্থাৎ সুস্থ কল্যাণকর বাচ্চা দান করেন এই দোয়াটা আল্লাহর কাছে চাওয়া দরকার আল্লাহ এই দোয়াটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন সন্তান সন্ততি পরীক্ষা পাস ফেল কৃতকার্য হওয়া বা না হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মানবিক আবেগ বাবা মার মনের ভেতরে এটা থাকে মানুষের মনের ভেতরে এটা থাকে তারা সন্তান চান এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আর এই দোয়াটা আল্লাহ পাক আমাদের কাছে শিখিয়েছেন এই 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 মানসিকতা এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটা আল্লাহ পাক তার সম্মানিত নবী হজরত জাকারিয়া আলাহ সাল্লাসালামের 
দোয়া দিয়ে আমাদেরকে শিখিয়েছেন যেখানে আল্লাহ জাকারিয়া আলাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে ডেকে বললেন জাকারিয়া সেখানে তার রবের নিকট প্রার্থনা করলেন বললেন হে আমার রব তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত পবিত্র সন্তান দান করো নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী এটা সুরা আলে ইমরানের আটত্রিশ নম্বর আয়াত যেটা এটা আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয় যে আমরা এর এর আগের আয়াতে দেখেছি যে সন্তান আল্লাপাক বলছেন সন্তান সন্ততি আমাদের জন্য পরীক্ষা তো পরীক্ষায় যখন কৃতকার্যতার ব্যাপার স্যাপার আছে কৃতকার্য না হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কৃতকার্য না হওয়া থেকে হাত থেকে বা কৃতকার্য হওয়া জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাইব এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনায় ক্ষেত্রে এই একই চেতনা যেটা আল জাকারি আলাহ সাল্লামের দোয়াতে আমরা দেখেছি সেই একই চেতনা আমরা দেখতে পাই হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দোয়াতে যেখানে যেটা সুরা ইব্রাহিমের আল্লাহ পাক চল্লিশ এবং একচল্লিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন হে আমার রব আমাকে সালাদ কায়মকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও এবং আমাদের দোয়া কবুল করুন হে আমাদের রব আমাকে আমার পিতা মাতাকে এবং সব মমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে সুরা ইব্রাহিম চল্লিশ একচল্লিশ সন্তান সন্ততি ধারণ করা পাওয়া সন্তান সন্ততির বাবা বাবা মা হবার এই যে মনস্তাত্ত্বিক দিক আবেগ এবং এটা যে একটা পরীক্ষা আল্লাহ পক্ষ থেকে এগুলো স্মরণ করে দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক সরাসরি মমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আয়াতের শুরুতেই এই আয়াতের যে সম্বোধ সম্ভাষণ করা হয়েছে সেটার দিকে আপনাদের নজর আকর্ষণ করছি যেখানে বলা হচ্ছে ইয়া এই ভাল্লা জিনা আ মানু হে ইমানদারেরা ইমানদারদের ডেকে মুসলমানদের ডেকে এটা বলা হচ্ছে এই কথাটা এটা সরাসরি আল্লাহ নির্দেশ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেস্তা করে তারা আল্লাহ তালার আদেশ অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে সুরা তাহরিম এর ছয় নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ পাক সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ এতক্ষণ যে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো যে ফেতনা সন্তান সন্ততি আমাদের জন্য একটা পরীক্ষা এই পরীক্ষায় আমরা যেন ফেল না করি এবং এই নিজেদেরকে সহ নিজেদের সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজনকে সহ যেন আমরা আগুনের জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকতে পারি বাঁচতে পারি সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চেষ্টা করার ব্যাপারে বলা হচ্ছে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে কোনো রকম সুপারিশ নয় বরং এটা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব এক্ষেত্রে আমরা ইবনে ওমর রাজিয়াল্লা তালা আনু থেকে একটা হাদিসের কথা বলতে পারি ইবনে ওমর রাজিয়াল্লা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাল্লামকে বলতে শুনেছি প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল সুতরাং প্রত্যেককে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাব দিয়ে করবে পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীলতা এবং সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে স্ত্রী তার স্বামী গৃহের দায়িত্বশীলা কাজে সে তার দায়িত্বশীলা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থ দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে এটা মুক্তাফিক নালাই হিসেবে অর্থাৎ বুখারি এবং মুসলিম দুটো দুটো হাদিস গ্রন্থে এই হাদিসটা এসছে সহি হাদিস এই হাদিসের আলোকে এখানে আমাদের এই সংশ্লিষ্ট আলোচনা যে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমরা যে আমাদের পরিবার পরিজন এবং সন্তান সন্তানদের ব্যাপারে সন্তান সন্ততিদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এই বিষয়টাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই হাদিসটাকে এখানে আমি বিশেষ করে চয়ন করে করেছি আমরা এই হাদিস দিয়ে দেখাতে চাচ্ছি যে এর আগে যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমাদের সন্তান সন্ততিদের সন্তরে আমাদের আমাদের জন্য পরীক্ষা এবং তাদেরকে পরিবার পরিজন সহ নিজেকে সহ আগুন থেকে বাঁচাতে হবে বাঁচানোর ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সেটা সেই ব্যাপারে আমরা যে দায়িত্বশীল সেই দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে স্পষ্ট করে রসুল পাক সাল্লাম এই হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন বা স্মরণ করে দিয়েছেন আর একটা হাদিস এটা বাংলা রেফারেন্স এবং বাংলা তথ্য সূত্র আমি পাইনি তবে আমি বিশ্ববিখ্যাত আলেমেদিন বাংলাভাষী আলেমেদিন ইংল্যান্ডেই প্রবাসী অত্যন্ত পরিচিত বিভিন্ন মহলে এবং সর্বজন মহলে পরিচিত এক আলেমেদিনকে আমি এটা জেনে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি বলেই হাদিসটা এখানে উল্লেখ করেছি 
এটা ইসলামিক বুলেটিন অন মেডিসিনের এক বইতে এই হাদিসটা পেয়েছি এটা হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু তাআলা থেকে এই হাদিসটা বলি হয়েছে তিনি বলেন প্লে উইথ ইয়োর চাইল্ড ফর 7 ইয়ার্স গাইড হিজ আপব্রিংগিং ফর অ্যানাদার 7 ইয়ার্স এন্ড দেন কিপ হিজ কোম্পানি ফর এ সিমিলার পিরিয়ড দেন লিভ হিম ফ্রি টু ফ্যাশন হিজ ওন লাইফ লক্ষণীয় প্রথম 7 বছর বাচ্চার সঙ্গে খেলাধুলা অর্থাৎ বাচ্চাকে তার নারিশমেন্ট সাইকোলজিক্যাল নারিশমেন্ট দিতে বলা হয়েছে তার সাথে খেলাধুলা করতে বলা হয়েছে সময় কাটাতে বলা হয়েছে তারপরে তার বৃদ্ধি বিকাশ ইত্যাদির ব্যাপারে পরবর্তী সাত বছরের দিকে অর্থাৎ তার মানসিক শারীরিক এসবের দিকে খেয়াল করতে বলা হয়েছে বিকাশের দিকে কথা বলতে বলা হয়েছে খেয়াল রাখতে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে এবং তারপরে বলা হচ্ছে কিপ হেজ কোম্পানি ফর সিমি ফর পিরিয়ড এবং একই সাত বছর অর্থাৎ ঠিক ওই রকমই সাত বছর সময় তার তাকে সাহাচর্য সঙ্গ দিতে বলা হয়েছে দ্য লিভ হিম ফ্রি টু ফ্যাশন হিজ লাইফ অর্থাৎ একুশ বছর হয়ে গেলে বাচ্চাকে তার জীবন পরিচালনার জন্য সাজিয়ে ঢেলে সাজাবার জন্য তাকে স্বাধীনতা দিতে বলা হয়েছে এই যে একুশ বছর পর্যন্ত একুশ বছর পর্যন্ত একটা বাচ্চা বাবা মা বা অভিভাবককে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকবে এটাই হচ্ছে এই হাদিসের মৌলিক শিক্ষা প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ছয়টা মৌলিক সূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো মনে রাখতে হবে প্রত্যেক অভিভাবক সন্তানের সম্মুখে অনুকরণযোগ্য রোল মডেল হবেন অর্থাৎ মা হবেন মায়ের মতো এক ধরনের রোল মডেল বাবা হবেন আর এক ধরনের রোল মডেল কিন্তু প্রত্যেকেই রোল মডেল হবেন মা বাবা না হয়ে যদি অন্য কোনো অভিভাবক হন তারাও এক্ষেত্রে রোল মডেল হবেন প্রত্যেক শিশুই কিন্তু জন্মগতভাবে নিষ্পাপ ও মানবিক বোধ সম্পন্ন এটা তাদের ভেতরে জন্মগতভাবে দিয়ে দেওয়া হয় আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে সেগুলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় যত্ন ভালোবাসা এবং কৌশলে সেগুলোকে নার্চার করা সেগুলোকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করে করা এবং হতে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব তিন নম্বর হচ্ছে অভিভাবক প্রত্যেক অভিভাবক নৈতিকভাবে সন্তানের যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যায় দায়বদ্ধ এই দায় থেকে দায়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আর চতুর্থ যে সূত্র সেটা হচ্ছে মায়া মমতা ভালোবাসায় হবে শিক্ষা প্রশিক্ষা এই একটা ক্ষেত্রে ভুল করার কারণেই এই একটা ক্ষেত্রে ভুল করার কারণেই অধিকাংশ সন্তান সন্ততি পেয়ারা হয়ে যায় তার মানে এই নয় যে সন্তানকে শাসন করা যাবে না সন্তানকে ভৎসনা করা যাবে না বরং শাসনের ক্ষেত্রেও যেন মায়া মমতা বজায় থাকে ভালোবাসা বজায় থাকে দরদ বজায় থাকে এবং সেটা যেন সন্তান বুঝতে পারে এই বিষয়টা অভিভাবকদের পঞ্চম সূত্র হচ্ছে প্রত্যেক সন্তানের জন্য নির্ধারিত কর্মপরিধি এবং কর্মপদ্ধতি থাকতে হবে একজন মেয়ে সন্তানকে লালন করার ক্ষেত্রে যে ধরনের কর্মপরিধি এবং কর্ম পদ্ধতি থাকবে প্যারেন্টিংয়ের যে রুলস এবং যে পদ্ধতি থাকবে ছেলে সন্তানকে একই একই রকম হবে না হওয়া উচিত নয় আবার এক একজন জন্মগতভাবে আল্লাহ না করুক কোনো বাবা মার কোনো সন্তানের দম্পতির যদি জন্মগতভাবে রিটার্ডেড অবস্থায় অর্থাৎ বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম নেয় তো সেক্ষেত্রে তার প্যারেন্টিংয়ের পুরো পরিধি এবং পদ্ধতি ভিন্ন হতে হবে ভিন্ন রকম হবে আবার ষষ্ঠ সূত্র হচ্ছে প্রত্যেক সন্তানকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে তা করিয়ে নিতে হবে এই দায়িত্ব প্রদানের ভাগ পদ্ধতি রূপ সময় এগুলো অবশ্য আলাদা আলোচনা করার বিষয় আপনি চার বছর বা পাঁচ বছরের একটা ছেলেকে যে দায়িত্ব দেবেন দশ বা বারো বছর অথবা চোদ্দ বা পনেরো বছরের একজন সন্তানকে ছেলে বা মেয়েকে ঠিক একই রকম দায়িত্ব দেবেন না এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে তবে এই ছয়টা মৌলিক সূত্র লক্ষ্য রাখা দরকার এবার আমরা প্যারেন্টিংয়ের অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালনের নয়টা স্তর নিয়ে কথা বলবো প্রথমটা হচ্ছে বিয়ের মানসিক প্রস্তুতি ম্যারেজ প্রিপারেশন বিয়েটা নিছক একটা ফান নয় 
আমোদ নয় এটা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বরং গুরুত্বপূর্ণ অংশের শুরু এটা এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি দরকার এরপরে দম্পতির সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুতি দরকার কারণ সন্তান একজন আসলে তার তার প্রতি দায় দায়িত্বটা কি এই বিষয়ে তাদের সচেতনতা হওয়া দরকার নিজেদের প্রত্যেকের স্বামী এবং সন্তান বাবা স্বামী এবং স্ত্রী বাবা এবং মা দুজনেরই দায়িত্ব বর্তায় দুজনের রোল ভূমিকা বদলে যায় বাড়তি চাপ আসে শারীরিক মানসিক অর্থনৈতিক সামাজিক নৈতিক এই সব বিষয়ে সচেতনতা থাকা দরকার তৃতীয় স্তর হচ্ছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান তাদেরকে নিতে হবে শিশুর জন্মকালীন পরিচর্যাটা কেমন হবে কানে আজান দেওয়া শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী অর্থবোধক নাম রাখা এটা বাবা মার দায়িত্ব আকিকা দেওয়া এটা বাবা মার দায়িত্ব পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ পান করানো এটা বাবা মার দায়িত্ব মা পান করাবেন ঠিকই কিন্তু তারপরও এটা বাবার একটা দায়িত্ব এই এই মাকে এই দায়িত্ব পালনের সহযোগিতা পূর্ণ সহযোগিতা করা এবং পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া এরপরে হচ্ছে ছেলে সন্তানের ঘটনা কারণও এটা হচ্ছে শূন্য থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত এটা বন্ডিং পিরিয়ড এটা বা বাবার সাথে বিশেষ করে মায়ের সাথে বন্ডিং পিরিয়ড বাবার সাথেও এই সময় বন্ডিংটা তৈরি হয়ে যায় বাচ্চা চতুর্থ স্তরে হচ্ছে শিশুর পারিবারিক ও প্রাথমিক শিক্ষা এটা চার থেকে সাত বছরের ভিতরে চার বছর থেকে শুরু করতে হবে চার বছর বয়স থেকে তার আগে থেকেই শুরু হয় ইনফরমাল ফরমালি চার বছর থেকে শুরু করতে হবে যেখানে আল্লাহ রসুল কলেমা সালাম কালাম ছোটোখাটো দোয়া আদর কায়দা অক্ষর জ্ঞান প্রাথমিক পাঠ দেয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক পাঠের সূচনাটা এখানে হতে পারে এই প্রথম সাত বছরের ভিতরে এই কাজটা হয়ে যাওয়া দরকার দ্বিতীয় সাত বছর তথা অষ্টম বছর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার মনোদৈহিক পরিবর্তন দ্যাট দ্যাট ইজ সাইকোলজিক্যাল ম্যাচুরেশন হরমোনাল চেঞ্জ এগুলো আসে এই সময়টা শুরু হয়ে যায় মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু আর্লি হয় ছেলেদের ক্ষেত্রে এগারো বারো থেকে শুরু হয়ে যায় কৌশলের কৌতূহল খোলা হল কৌশলের কৌতূহল খোলা হয় অ্যাডোলেসেন্ট ইমোশনাল ভালনারেবিলিটি সিবলিংস রিলেশনশিপ ভাই বোনের ভিতরে সম্পর্ক বাবা মার সাথে সম্পর্ক বন্ধু বান্ধব ক্লাস ফ্রেন্ডদের সাথে সম্পর্ক খেলা সাথীদের সাথে সম্পর্ক এই 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 বয়সটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো শুধু সম্পর্ক তৈরি হয় না বরং সম্পর্ক সামাজিক বৃহত্তর অঙ্গনের সম্পর্ক স্থাপন এবং তার রক্ষা এবং সেই সম্পর্ক মেনে চলার প্রশিক্ষণটা এখানে হয়ে যায় কাজে এটা একটা শিক্ষামূলক অবশ্যই একটা শিক্ষামূলক সময় এই পঞ্চম স্তরটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে আমাদের নজর রাখা দরকার ষষ্ঠ স্তরে হচ্ছে কৈশোরের কৌতূহল ও কোলাহল এটা তেরো থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত সময়টা অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড এটা এই সময় ছেলেরা কী চায় বাচ্চারা কিছু অটোনমি চায় সেলফ রিলায়েন্স চায় তারা মনে করে আমি তো অনেক কিছু বুঝে ফেলেছি আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি এই সময়টা তাদেরকে শাসন সরাসরি শাসন করতে গেলে তারা অনেক সময় পেকে যায় এই জন্য খুব টেকনিক্যালি খুব বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের সাথে দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করতে হয় এই ক্ষেত্রে এই সময়টা তাদেরকে ছোটোখাটো টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হয় টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট রেসপন্সিবিলিটিস দায়িত্ব দিয়ে সেগুলো কিভাবে সম্পাদন করতে হবে সেগুলো দেখা দিলে সুপারভিশন করলে এবং কাজগুলো সম্পাদন করতে পারলে সেই পাড়াটাকে তাদের অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে সেটাকে স্বীকৃতি দিতে হবে মনে রাখতে হবে যে সে মানুষের মানসিক পরিতৃপ্তি আত্মতৃপ্তি তার সুস্থতার জন্য অত্যন্ত দরকার এই বয়সটা বাচ্চারা চায় যে আমার বাবা মা অভিভাবক আমার ভেতরে আমি যে কিছু একটা পারি সেটাকে স্বীকৃতি দিক অর্থাৎ গ্র্যাটি তাদের ভিতরে সেন্স অফ গ্র্যাটিফিকেশান সেন্স অফ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট এগুলো তৈরি হওয়া দরকার এগুলো যদি তৈরি হয় তো তারা আত্মবিশ্বাসী আত্মপ্রত্যয়ী এবং দায়িত্ববান হিসেবে তৈরি হবে প্যারেন্টিংয়ের নয় পর্বের সপ্তম পর্বে সপ্তম পর্বটা শুরু হচ্ছে আঠারো বছর থেকে উনিশ বছর বয়স বয়স এই সময়কালটা এখানে আমরা বলছি তারুণ্যের সম্ভাবনা ও সমস্যা জীবনের ক্রান্তিকাল এই সময়টা আসলে জীবনের ক্রান্তিকাল এই এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষা ক্যারিয়ার ভাবনা এই সবগুলো তখন এই সময় এসে ভিড় করে এই সময় বাচ্চা একদম সন্তানের ছেলে বা মেয়ে তৈরি হোক তার রোল তার ভূমিকা একটা বৃহত্তর ভূমিকা তার ভিতরে অর্পিত হয় তার ভিতরে সেরকম সেন্স তৈরি হয়ে যায় 
পরিবার থেকেও তার ভেতরে সেন্সটা অলক্ষেই তার ভেতরে তার উপরে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয় হতে থাকে এবং তার নিজের নিজের ভেতরেও সমাজ থেকে দেখে সে নিজেও অনেক কিছু বুঝতে শেখে সে নিজের নিজে নিজেই কিছু দায়িত্ব নিতে শুরু করে জীবনের লক্ষ্য স্থির করা এবং সেটা মূল্যায়ন করা এই ব্যাপারে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্কটা কেমন হবে কী ধরনের হওয়া উচিত সোসাইটি পরিবার এবং পরিবারের বাইরে পড়া প্রতিবেশী তার থেকে আরও বাইরে আরও দূরে বৃহত্তর সমাজ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এই সময়টা হয় কাজে এই সময়টা সন্তান সন্ততির জন্য বাবা মা এবং প্যারেন্টের অভিভাবকের নিবিড় সান্নিধ্য প্রয়োজন অষ্টম স্তরে এসে পিতা মাতা ও অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক পরিবর্তন অভিভাবকদের আবার অভিভাবকত্ব অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে এই সময় নিজে নিজেই নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজেই নিজের অভিভাবকত্ব নিতে চায় বলেই ফেলে যে আমি তো বড় হয়ে গেছি আমি বুঝি এখন আমি সব বুঝি সংসার আমার ছেড়ে দাও বাবাকে বলে বা মাকে বলে তুমি ছেড়ে তুমি রাখো তোমার আর কাজ করা লাগবে না এটা আমি দেখছি এটা আমার করে ছেড়ে দাও এই যে এই ধরনের এক ধরনের সেলফ রিলায়েন্স রেসপন্সিবিলিটি এইগুলো সে ঠিক ওভার করতে চায় এইটা বাধা দেওয়া ঠিক না এই ক্ষেত্রে তাকে টেক ওভার করতে দেওয়া উচিত তবে আন্ডার সুপারভিশন এই সময় তাকে গাইড করা উচিত তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত তার কাজকর্মকে ভালো কাজ করলে সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হয় সেটাকে ইভালুয়েট করতে হয় ভুলগুলো করলে সেগুলোকে শিখিয়ে দিতে হবে সে ভুলগুলোকে ধরিয়ে দিতে হবে কারণ ভুল এই সময় এই সময় তারা ভুল করতেই পারে করবে কিন্তু সেই ভুলটা যেন অভিজ্ঞতা ভুলিতে জমা থাকে এই ভুল থেকে যেন সে শিক্ষা নেয় নবম স্তরে এসে বাবা মা ও অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দাম্পত্য জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ একুশ বছর পার হয়ে গেছে এই সময় এসে তা তাকে সন্তানদেরকে দাম্পত্য জীবনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে সংসার সংসারিক দায়িত্ববোধ নিজের সংসার দায়িত্ববোধ ইত্যাদি তাদের ভিতরে জাগিয়ে তুলতে হবে বর্তমান বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় আমরা চার ধরনের প্যারেন্টিং সাধারণত দেখতে পাই প্রথমটা হচ্ছে অথরিটারিয়ান অত্যন্ত কর্তৃত্বশালী বাবা মা যেখানে সন্তানের পরে তাদের সকল সিদ্ধান্ত সর্ব অবস্থায় চাপিয়ে দেওয়া হয় সন্তানের নিজের কোনো ধরনের সুযোগ স্বাধীনতা সুবিধা এবং মতামতের গুরুত্ব সেখানে নেই দুই নম্বর হচ্ছে অথরিটি এই ক্ষেত্রে এখানে সন্তানের স্বাধীনতা এবং তার ভালো লাগা ও না লাগা তার পছন্দ অপছন্দকে বাবা মা অ্যাকোমোডেট করতে চান সম্ভাব্য যতটা সম্ভব করেন এবং সেক্ষেত্রে বাবা মা এবং সন্তান উভয় পক্ষ মিলে তাদের সন্তানের জীবনকে পরিচালনা করে পারমিসিভটা হচ্ছে যেখানে সন্তানরা বাবা মা সন্তানকে অতিরিক্ত লাই দিয়ে ফেলেন অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেন আনইনভলভড এটা সাধারণত পারমিসিভটা আমাদের দেশেও দেখা যায় আনইনভলভড পশ্চিম বা বিশ্বে সাধারণত এটা বেশি দেখা যায় যেখানে সন্তান জন্ম দেওয়া হলো ঠিকই বাবা মা বাবা মা অথবা উভয়েই সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে তেমন একটা খুব বেশি মাথা ঘামা ঘামান না সোশ্যাল সার্ভিস বা সরকার সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মূলত দায়িত্ব পালন করে থাকে এর বিপরীতে ইসলাম আমাদের কাছে যে কনসেপ্ট বা যে ধারণা পেশ করে যে মডেল পেশ করে সেটা হচ্ছে থিওলজিক্যাল এবং হলিস্টিক আদর্শ ভিত্তিক এবং সার্বজনীন সর্বদিক পরিবেষ্টিত একটা দিক জীবনের সর্বদিক পরিবেষ্টিত একটা এটা মডেল থিওলজি আদর্শ হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যেই এর আগে কোরআনে করিম থেকে বেশ কিছু আয়াত এবং রসুল সাল্লাহামের স্পষ্ট নির্দেশ উল্লেখ করে দেখিয়েছি সন্তান প্রতিপালন করা তার প্রতি দায়িত্ব পালন করা প্যারেন্টিংটা আমাদের জন্য ফরজ অভিভাবকদের জন্য এই দায় থেকে এড়ানো পালিয়ে যাওয়া বা এই দায়কে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবং এটা জীবনের সর্বদিক ব্যাপী অভিভাবকদের জন্য এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে বাধ্যবাধকতা রয়েছে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত যে প্যারেন্টিং পদ্ধতি সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশ এবং সমাজে যেখানেই হোক না কেন তাদের সর্বোচ্চ নয়টা লক্ষ্য থাকে 
এই লক্ষ্যগুলো অর্জন হোক না হোক অন্তত এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার চেষ্টা তারা করে থাকেন বা আশা তারা করে থাকেন আমরা যদি সেই নয়টাকে দেখি এবং তার সাথে সাথে ইসলামী যে প্যারেন্টিং সন্তান প্রতিপালনের যে যে পদ্ধতি তার লক্ষ্যগুলো কি সেটা যদি দেখে থাকি তাহলে আমাদের কাছে পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় উভয় পদ্ধতির ভেতরে যে মৌলিক পার্থক্য সেটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় তো আমরা সেক্ষেত্রে আসলে প্রথমে দেখি যে বর্তমান প্রচলিত প্যারেন্টিং পদ্ধতিতে সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতিতে অভিভাবক বাবা মা অভিভাবক সন্তানের কাছ থেকে কী ধরনের কি আশা করেন অর্থাৎ যে নয়টা গুণ তাদের ভিতরে বৈশিষ্ট্য তৈরি হোক বলে তারা আশা করেন সেগুলোকে দেখি প্রথমে হচ্ছে এথিক্স অ্যাজ এ বেসিক প্রিন্সিপাল প্রত্যেকটা বাবা মা চান তাদের সন্তানরা নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন হোক বাবা মা নিজেরা নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন না হলেও অন্তত চান যে তার সন্তান অন্তত নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন হোক তারা চান তাদের সন্তান ইন্টিগ্রিটি তৈরি হোক সন্তানদের ভেতর ভেতরে আপ্রাইটনেস সততা অনেস্টি এগুলো তৈরি হোক এসেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি তাদের ভেতরে দায়িত্ব সচেতনতা তৈরি হোক দায়িত্ববান হয়ে উঠুক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোক রেসপেক্ট টু রুল অফ ল রেসপেক্ট টু রাইট অফ আদার্স অপরের অধিকারকে সম্মান করতে শিখুক তারপরে ছয় নম্বর হচ্ছে স্ট্রাইভ টু সেভ অ্যান্ড ইনভেস্ট ইনভেস্টমেন্ট সন্তান আয় করতে আয় উপার্জন করতে শিখুক সঞ্চয় করতে শিখুক এবং সেই আয় এবং সঞ্চয়কে বিনিয়োগ উত্তম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে শিখুক অর্থাৎ উপার্জন কম হোক উপার্জনশীল হোক হার্ড ওয়ার্ক পরিশ্রমী হোক উইল অফ সুপার অ্যাকশন তারা তাদের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন হোক তাদের ভিতরে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি তৈরি হোক এবং সময়ানুবর্তী হোক তারা সময়ের মূল্য দিতে শিখুক এটা সমাজ চায় প্রতিটি অভিভাবক বাবা মা এটা চান এটা প্রচলিত প্যারেন্টিং পদ্ধতিতে প্যারেন্টিং সংক্রান্ত ইসলামের যে কনসেপ্ট সেই ক্ষেত্রে ওই আগের নয়টা বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আমরা আরও দুইটা বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি দেখতে পাই যেগুলো সন্তানের ভেতরে বাবা মার চাওয়া উচিত চান বাবা মা অভিভাবক এবং স্বয়ং আল্লাহই চান সেইগুলো আমরা এই অর্থাৎ নয়টার সঙ্গে এই দুটো হলে মোট এগারোটা বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলো এক নজরে দেখে নিই এর আগে যেগুলো ছিল যেমন এথিক্স অ্যাজ এ বেসিক প্রিন্সিপাল নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন হোক এই নীতি ইসলামের আলোকে এই নীতি হতে হবে ইন্টিগ্রিটি সততা সৎ অনেস্টি এগুলো সন্তানের চরিত্রে থাকুক এসেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটিস দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে উঠুক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বা রিসপেক্ট টু রুল অফ ল এটা হোক রিসপেক্ট টু রাইট অফ আদার্স অপরের অধিকার এবং অপরের অধিকার ব্যাপারে অধিকারের ব্যাপারে সন্তান শ্রদ্ধাশীল হোক স্ট্রাইভ টু সেভ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সন্তান পরিশ্রমী হোক উৎপাদন আয় উপার্জনশীল হোক তারপরে হার্ড টু ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রমী হোক উইল অফ সুপার অ্যাকশন দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন হোক পাঞ্চুয়ালিটি সময়কে মূল্য দিতে শিখুক এর সঙ্গে এই নয়টা ছিল হচ্ছে প্রচলিত কন্টেম্পোরারি যে প্যারেন্টিং মেথডস মেথড মডিউলস তার লক্ষ্য তারা এটা চায় এটা ইসলামও চায় এর পাশাপাশি ইসলাম আরও দুটা চায় যেটা প্রচলিত বিশ্বে বর্তমান প্রচলিত প্যারেন্টিং যেগুলো আশা করে না যে ব্যাপারে তাদের কোনো বক্তব্য নেই সেই দুটা হলো সন্তানের ভেতরে আল্লাহ ভীতি তৈরি হোক তারা মুক্তাকি হয়ে ওঠো এটা একটা আর এগারো নম্বরটা হচ্ছে তারা আত্মা ওয়াবিন হোক তাদের ভুল ভ্রান্তি হলে তারা সেটা অনুশোচনা করতে শিখুক রিপেন্টিং অর্থাৎ তারা তবা করতে শিখুক এই এগারোটা গুণ সন্তানের ভেতরে বৈশিষ্ট্য হিসেবে সৃষ্টি হোক এটাই হচ্ছে ইসলামী প্যারেন্টিংয়ের লক্ষ্য সন্তানের ভেতরে এই এগারোটা বৈশিষ্ট্যের কথা যেগুলো বললাম সেগুলো যেন ওর অর্জন হয় এবং তার ভেতরে যেন এটা তৈরি হয় বিকশিত হয় সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হলে অভিভাবককে পাঁচটা কাজ নিশ্চিত করতে হবে পাঁচটা বিষয় নিশ্চিত করতে হবে তার প্রথমটা হলো সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা যেন থাকে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে উত্তম চরিত্র গঠন করার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে হবে এটা নিশ্চয় নিশ্চিত করতে হবে তাকে উত্তম শিক্ষা দিতে হবে ধর্মীয় শিক্ষা যোগোপযোগী শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা যত রকম শিক্ষা আছে এবং যথা যথাসময়ে 
যথা সময় শিক্ষা দিতে হবে যথাযথ শিক্ষা দিতে হবে জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ তার ভিতরে যেন বিকাশ ঘটে সে বিষয়টা দিতে হবে অর্থাৎ তাকে যথাযথ জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করতে হবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সুস্পষ্ট জীবনবোধ তৈরি করতে হবে সাংস্কৃতিক দিক জীবনের জীবন এবং সমাজ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতে হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবকদের জন্য আর এই ফরজটা পালন যথাযথভাবে পালন করা করতে পারা এই পরীক্ষায় যেন আমরা অকৃতকার্য না হই আমরা যেন কৃতকার্য হতে পারি নিজেদেরকে সন্তানদেরকে পরিবার পরিজনকে যেন আগুন চেনা কোন কোন কাজ আগুনে যাওয়ার মতো অবস্থা আমাদের ভিতরে সৃষ্টি করতে পারে সেগুলোকে চেনা এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার পথটা কি বেঁচে থাকা থাকতে শেখানো এই সার্বিক কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারা এবং করা এইগুলোর জন্য প্যারেন্টিংটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই মৌলিক বিষয়টা আমাদের মাথায় ধরে রাখতে হবে সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আমরা দীর্ঘক্ষণ সন্তান প্রতিপালন তথা প্যারেন্টিংয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনলাম আমি যে পয়েন্টগুলো এখানে উল্লেখ করেছি এর প্রতিটি বিশদ বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার দাবি রাখে সেটা করতে গেলে বেশ কয়েক ঘন্টা আমার ধারণা চার থেকে ছ ঘন্টা সময় এ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল তবে আমি মূল সূত্রগুলো শুধু সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমি আশা করি এ বিষয় নিয়ে আপনারা নিজ নিজ অঙ্কন থেকে আরও বেশি চিন্তা ভাবনা করবেন পড়াশোনা করবেন এবং ভেবে দেখবেন আমার এই প্রচেষ্টা আপনাদের কাজে লাগলে সেটাই হবে আমার সার্থকতা ধন্যবাদ